sekarang Aku po si Brother Jericho from Leyte Tapos na ba ako sa college? Ah, sa theology Well, tapos na rin ako sa college I graduated 2019 And last year Together with Brother Fidel Pumunta kami ng Bangladesh for our last year Taga saan? Taga? Taga Leyte, Palo Leyte Palo Hello sa mga taga Palo Mumpay nga Mumpay nga aga Okay Hello, Shukho Shukal sa mga taga for the people in Bangladesh. Um, ako po si Brother Fidel Talabon. I'm from Duluna, North Cotabato. And I am now on my third year of studies, theological studies sa Loyola School of Theology. So, saan ang pasalubo? <laughs> Walang pasalubo. Walang pasalubo. <laughs> Umuwi pa kayo. <laughs> uh, waiting for my perpetual vows. Sana ma-approve na ako. <laughs> Si Fidel ay anong year mo na, Fidel? So, masa third year na ako ngayon. Then next year, hopefully, makapag-apply for perpetual vows. And then, After finishing the studies, yeah. sana magtuloy-tuloy na. Okay. Before natin mag-usapan ng iyong experiences sa, sa Bangladesh, uh, naalaman ko na paras pala kayo mga returning. Uh, yes, uh, yes. Uh, uh, Pagkwento mo kayo short lang. Short lang. Yeah. Medyo mahaba yung saan. What? Umasok ako ng seminary 2001, and then natapos ko hanggang second year theology. That was 2009. So, lumabas ako that year, and then nag-work ako sa labas for almost six years. Nag-work ako sa isang advertising company. Social? At, at, <laughs> at the same time, uh, on the side, I was a professor sa Assumption College, yung sa Makati. <laughs> and then... Uh, Anong subject naman din? Uh, theology, general theology lang. May natutunan siya. Hopefully, may natutunan siya. <laughs> And then I I worked sa isang stock market sa isang financial management. Ilang ilang years lahat yon? Almost six years. Six years. Yeah. So what made you decide to pali? What made me decide to go back? Siguro may rap explain. Just to summarize it, siguro yung feeling na nung nag-work ako sa labas, there was fulfillment, you know? And I was happy, of course. But at the same time, parang it wasn't enough. Parang yung feeling ko, parang I could do better, I could achieve more. Parang meron pa akong hinahal. So, doon nag-start yung parang prompting sa akin na parang why not consider yung uh, Christian life again or yung religious life again. So, I sought uh, guidance through spiritual direction at saka dumadaan daw ako dito sa seminar para lang ma, ma, ma-discern kung siya kung talagang yung nararamdaman ko ba ay sa uh, valid ba <laughs> or true kung totoo ba ko. Hindi ka naman na-term. Hindi ka naman na-terminate sa trabaho. Hindi naman Wala naman akong mga pending na ulang. <laughs> Wala naman. In fact, ayaw ka nila akong pakawalan sa akin. Sana all. But yun, but yun. Thank God I was able to find my way back. And I'm really, really happy to be back to the audience. Okay. Si Fidel, galing rin ang corporate world. Yes, ako naman, after pumasok ako ng seminary sa Jomai noong 2009, kami yung second batch of juniors nung lumipat yung Jomai doon sa Cotabato City. And then, at, in 2013, after ng postulancy, nag-decide ako na lumabas at i-explore yung outside world. So, una, nagtrabaho ako sa call center sa Davao City. I worked there for mga one and a half years. And then, after that, lumipat ako sa, sa Gaisano Malls, sa mga branches ng Gaisano Malls. Isa ako sa mga trainers sa Human Resource Department doon. 
and then eventually uh, nag-decide ako na bumalik sa seminary. Yon, uh, bumalik ako ng seminary kasi uh, from the very start, uh, yun naman talaga yung gusto ko eh, yung gusto ko magpare. <laughs> but uh, nung nasa postulancy ako, napag isip isip ko, ano pala pag naging pare ako tapos hindi pala ito yung gusto kong buhay. Gusto ko lang ma-experience yung buhay sa labas just to make a point of comparison kung ano pa talaga yung gusto ko sa buhay. So nung nasa labas ako, na-enjoy ko naman ay earn money, tapos nagagawa mo yung mga iniisip ko dati nung nasa loob ka pa ng seminary, maggala-gala. But eventually, naisip ko na ano ba talaga yung purpose ko, ano yung pinaka gusto kong gawin. Hindi naman pwede naman napili lang ako sa labas na wala akong sense of direction. Gusto ko yung ginagawa ko pero hindi ko napipil na ito yung buhay para sa akin. So I decided na bumalik sa seminary no 2016 bumalik ako sa seminary after two and a half years something sa, sa labas so yun okay <laughs> ngayon nandito na kayo sa theology ano ba yung perfect one yung perfect one say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand may pop quiz ba Hindi pa, baka maling masagot Hindi pa ako, hindi ako ma-approve na sagot ko. Ano yung perpetual vows? Perpetual, like, uh, yung perpetual oblation ng sarili na mapabilang sa oblate sa Mary Macon. Galing, ha? Pero at the same time, lifetime na. Lifetime commitment. Uh. Pero at the same time, parang you perpetually profess na ito na yung life na na oh, sa sa buhay ko o na pinipili ko na pipiliin natin na pinipili natin according to the evangelical council so talaga na ko ko talaga diba sige nga ano yung process ay sayo pa ba na pay process mo talaga yung perfect bakit kayo pinadala ng Bangladesh. Part ba yan ng program ng OMI? Bakit kayo pinadala? Dahil lo, uh, malakas kayo kumain. <laughs> <laughs> Hindi. Kasi part talaga sa formation, pag nasa theology period ah, ka na, okay, okay. mayroong tinatawag na pastoral year na ang may option ka na ipadala sa mission, whether dito sa Pilipinas or, or sa abroad. Sa case namin, um, dahil... Lucky! Dahil <laughs> masyado kami mababait at kamukado namin yung mga Bangladeshi. So doon kami pinadala sa Bangladesh and it's first time ever sa Philippine province na magpadala ng seminaryan sa Bangladesh. At first time din nilang makatanggap ng seminaryan galing sa uh, Philippines. Philippines. Ganito po yun ang program ng Old Blades of Mary Immaculate. Pag, uh, four years in theology. After second year, Break. ay magbabreak muna for your missionary exposure. Either local or abroad. overseas. Sila kasi mga export quality kasi sila. So, abroad sila yung pinadala. During our time, alam mo yung local. Hindi kami yung pag-export quality. So. And, pero ang special case sa'yo, kasi graduate... Bakit ako natin ipapadala ka dapat sa'yo? <laughs> Wala na yun. At pumaganda yun. Ah. Uh, special case sa'yo, kasi ah. special child ka eh. No? <laughs> Graduate ka muna ng theology kasi yes, na-credit na dati yes, yes. yung mga oh. subjects mo. Kaya nagkasabay kayo ng video. Ano ito? Uh, one year, two years na programa? One year lang. One year lang. One year. So pagbalik, pagbalik ng ano, na after exposure, tataposin mo third year and fourth year. Si Brother Jericho, tapos na siya sa theology. Uh, kalat-kalat na lang siya dito sa <laughs> seminary. Baka yeah. kain-kain dito, kain doon. Errand boy ako ngayon. Ah, errand boy. Same time, ano na rin siya. Siya yung guard. <laughs> errand boy, social social auto sa kaulog. <laughs> First time nyo yun, tumabas ng Philippines? First time yun. First time mo. So, First totoo. Time. Um, oh. Nung nagtatrabaho ka, di ka man lang sumaglit na. Wala, kasi nung nag-work ako, tumutulong talaga ako sa family ko. Why are you here? Hi po sa family ko. Magkano naman ang inambag ko. Sumusuporta pa ako sa family ko that time. Anong pakiramdam nyo yung sinabi na ipapadala kayo sa Bangladesh? Ikaw, ikaw. Ah, all honesty, kayo ang dalawa. Well, sa umpisa na nashock at saka nagtanong, ano, saan ba yung Bangladesh? <laughs> Kasi normally naman sa sa mga sa history ng ating province, hindi naman pinapadala usually sa Bangladesh. Either pupunta ka ng Thailand, okay. you know, pinaka-common, or Japan, or Korea. Dati, Bolivia. Oh, Bolivia. Kala ko kasi 
purely Muslim country yung Bangladesh. Hindi ko alam na may mga oblates pala doon. So, nung sinabing Bangladesh, sabi na, saan yung Bangladesh? So, ginugle ko pa siya kung saan yung Bangladesh. Eh, nakita ko, sabi ko, oh, eh, medyo mahirap pala talaga doon. So, medyo, kinakabahan ako, pero at the same time, excited. Kasi, although nakita ko sa mga sa mga researches ko na mahirap na bansa talaga, at saka puro Muslim, pero galing din naman tayo sa Cotabato City. So, feeling ko uh, hindi naman siguro masyadong ganun kahirap kasi na-experience ko na rin yung na manirahan kasama ang mga uh, Muslim majority ng mga uh, tao. Sa'yo, ano ang pakiramdam mo? Magsiyari yung Jericho, ipagpadala kasi I was expecting Lesotho kayo. <laughs> Nung sinabi ni Father Ross na uh, Bangladesh kayo, akala ko nag-joke lang si Father Ross. Hmm. Pero seryoso pala, totoo pala na Bangladesh. I was surprised at the same time, uh, excited din. Because ito yung naging first experience namin talaga na makalabas ng Pilipinas. So the feeling of excitement was there. At the same time, uh, there was a hesitation on our part, on my part personally, because uh, it was a Muslim, it's a Muslim country, and then uh, natakot ako kasi uh, hindi ko alam po ano gagawin namin don, palang mo sinabi, basa exposure daw, and mahina kasi ako sa ano di pag-aaral ng bagong language, <laughs> so parang naisip ko nun makakapakit ang gilas kaya ako <laughs> <laughs> Magiging bibo kaya ako nun, <laughs> yung ganun mga factors. Okay. Uh, eventually, um, mahirap yung language of course, pero eventually, uh, we're able to, uh, somehow, masasabi namin, we're able to enter into the okay. uh, into the culture of uh, Bangladesh. And especially, ma- makasama yung mga oblates. Upuntahan natin yun. Doon muna tayo sa aeroplano. Kasi yung oh, first experience ko sa aeroplano, <laughs> na international na. Dito, nakakasakay naman tayo ng local. Mga ano lang naman yan eh. Uh, the usual lang. Para ka lang sumakay ng bus. Pero pag international, iba. Iba. Uh, nung sa akin, nung namimigay pa lang sila na kala ko lumpiang sariwa. Yung pala, tissue paper na pala yun. So, hesitant ako tanggapin. So, ano yung mga unforgettable moment nyo? Yung first sakay nyo na international flight. Yung nasa Malaysia kami. Bakit? Ano naman? Nandun yung uh, layover namin. Gutom na gutom kami ni Fidel. At wala kaming dalang pera. baon. May Apa? pera kami, pero dollars. <laughs> At sa po, <laughs> hindi ganun ka, ano, hindi ganun palaki. Hindi ganun palaki. At the same time, pag bumili ka sa Malaysia Airport, yung ano susukli nila sa'yo, yung Ring currency it. nila. Oh. So, hindi namin magagamit yung pera. Ringgit ba? Malaysia? Oo. Oh. So, may meron kami 100 dollars. Yung bibili namin, mga 1 dollar lang na noodles, dapat or burger. Tapos yung sukli, 99, na hindi in dollars. At saka hindi nyo rin madadala, magagamit? Oo, hindi nyo magagamit. So, tiniis namin yung gutom namin ng 5 hours. Tapos kumain na tayo lang kami ng tubay. Tapos wala kami tsokolate, wala. Tapos walang biscuits, wala. Hindi bang namin naisip yun. So yun, hindi namin makakalimutan. Tapos, daming nadadaanan nyo ng masasarap ng pagkain. Tapos hanggang tingin na lang kami. Wala-wala kayong nakita ng mga Pilipino. Kasi, pero mukhang Pilipino lahat eh, yung Malaysia. Oo, oh, wala. Tsaka wala kami narinig na nagtatagalog. Oo, oh, makihingi mo lang kayo na. Oo. Oh. Nag-ano lang kayo ng basket sa amang <laughs> ng palimbol. Nag-bridge-bridge kayo sa amang. Ikaw, ano naman sa'yo? Sa akin naman, yung... Oh, hindi ko malilimutan ang experience sa uh, unang travel namin abroad is yung sa immigration. <laughs> Nakakatakot yung mga tao sa immigration. Yung... Okay. <laughs> Kahit wala ka namang kasalanan, yung parang feeling mo na uh, iku- naikukulong ka. <laughs> yun, siguro yun lang. Ah, kasi na... isa yan mga tanong. Eh. Bakit pang labas? Bakit di ba? Hindi ba? Hindi sa usual. Although may mga OFW tayo doon. Kasi pagpapasok ka ng Bangladesh, it's seldom na... Sinabi, siyempre, yung visa namin is student visa. So saan kami mag-aaral? Hindi namin alam kung saan yung school na pupuntahan namin, sino yung mga tao, tinatanong kami yung contact number, anong address. Hindi namin alam doon, natataranta kami ng konti. Pero yun, nata- pinalusot naman kami kasi kompleto naman sa papeles. papeles. Ah, sa plane? Walang mga usual food? Yung food? Yun. Sa plane? Uh, wala, yung food sa, sa plane kasi... Nakala nyo may bayan? 
Hindi. 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 Ako sa akin, akala ko may bayad. Kasama na. Kasama na. Kasama na. Alam namin na bumili na sa... Pati yung wine. Walang wine. Kasi yung bike lang yun. Three hours. Ah, ano siguro sa iyo? Five hours. Ordinary school. Sana. Mabarang ah. <laughs> <laughs> talaga yung play natin. Asia. 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 Asia na lang. Yung pinakamura. Tapos, ang anghang ng pagkain. Tapos, ang binigay ng mga tinatubig. Ito lang kaliit. So, grabe yung anghang. Naghanap ako ng tubig. Wala kaming pera pang bilhin ng tubig. Tidiis ko yung anghang. Air Asia to Malaysia, then Malaysia to Bangladesh. Air Asia to. Oh. Manila like, to, to Malaysia. Oh, oh, to Malaysia. Manila to Malaysia. Manila to Malaysia. Malaysia to Bangladesh. Meron pala talaga sa flight. Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Oblate TV. TV.